بسم الله الرحمن الرحيم শ্রী দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ারে আপনারা জানেন দীর্ঘ বিরতির পর আমাদের এই আজকের এই প্রোগ্রাম মাঝখানের রমজান এবং ঈদের পর আজকেই প্রথম আমরা এই প্রোগ্রাম করছি সেই সুবাদে আপনাদের সবাইকে ঈদ মোবারক আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন বরাবরের মধ্যে আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আন পেশায় আছেন তিনি আর কেউই নন লিঙ্কনস চেম্বারের প্রিন্সিপাল ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম ইদ মোবারক কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনাকে ওয়া ইদ মোবারক এবং আমার মাধ্যমে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলীকে আমরা ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দীর্ঘ এক মাস সিএম সাধনার পর এবং অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে লন্ডনে উইকেন্ডে সানডে সবাই ঈদ করেছেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পার্কে করেছেন তো আমরা ঈদ উদযাপন করে আজকে এই প্রথম প্রোগ্রাম তো আমাদের সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আমরা সকলেই জানি যে রিসেন্টলি ইলেকশন হয়ে গেছে মাঝখানে তারপর অনেক আপডেট আছে আপনাদের কাছে তো স্পেশালি ব্রেক্সিটের বিষয় নিয়ে যদি আপনি একটু কথা বলেন আমাদের কমিউনিটির খুব সুন্দর বলেছেন যে আসলে পুরো রমজান তো আমাদের এই লিগেল আওয়ার হয় নাই এই রমজানের ভিতরে অনেক কিছু ঘটে গেছে অনেক কিছু ঘটে গেছে আপনি জানেন যে আটই জুন যেটা রমজানের ভিতরে ছিল ব্রিটেনে স্নাপ ইলেকশন আর্লি ইলেকশন হয়ে গেল এবং সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সব তথ্য উপাত্ত অ্যানালাইসিস পোল ডেটা দিসেন দাঁত সব কিছুকে অনেকটা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে হাং পার্লামেন্ট হলো অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে তার পূর্ণ মেয়াদ থাকার পরেও পার্লামেন্টের হঠাৎ করে উনি স্নাপ ইলেকশন দিলেন এই বলে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সাথে নেগোসিয়েশন করতে তার হাত সুসংহত হওয়া দরকার শক্তিশালী হওয়া দরকার কতটুকু শক্তিশালী হয়েছে আমরা দেখছি তো ওনার হয়তো আন্দাজ ছিল অনুমান ছিল অথবা অ্যাডভাইজাররা তাকে অ্যাডভাইস করেছেন এই মুহূর্তে ইলেকশন দিলে উনি ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টোরিয়া নিয়ে আসবেন সম্ভবত টু থার্ড মেজরিটি নিয়ে আসবেন এবং তার কথাবার্তা অনেকটা উদ্ধতপূর্ণ কথাবার্তা অনেকটা মানে বিদ করে লাগত কিন্তু ব্রিটিশ পাবলিক তা জবাব দিয়েছে আটই জুন ত্রেসা মেয়েকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পার্লামেন্টে হতে দেয় নাই সিম্পল মেজরিটি উনি পান নাই অর্থাৎ ওনার দল কনজারভেটিভ পার্টি একা সরকার গঠন করার মতো সাফিসিয়েন্ট আসন ছিল না যার কারণে উনি একটা এক্সট্রিম রাইট উইং পার্টির সাথে প্যাক্ট করে সরকার গঠন করতে হয়েছে তো যেটা ওনার খুব ভালো ওনার একটা স্লোগান ছিল যে স্ট্রং অ্যান্ড স্টেবল লিডার লিডারশিপের দরকার এবং কতটুকু স্ট্রং স্টেবল হয়েছে এটা দেখার বিষয় জনগণ দেখতেছে আমরা এটা কমেন্ট করব না তো এই ইলেকশনের পর কোনো পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পায় নাই ইন ওয়ার্ল্ড টু বি এবল টু ফর্ম গভর্নমেন্ট যার কারণে মোটামুটি মাইনরিটি পার্টিদের মধ্যে কনজারভেটিভ পার্টির আসন ছিল বেশি এবং ডিউপি তাদের সাথে প্যাক করে মোটামুটি সরকার গঠন করেছেন রানী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সরকার গঠন করতে এবং উনি করেছেন তো এইটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা সমালোচনা তীর্যক মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীকে সইতে হয়েছে বা হচ্ছে আরও হবে তার নিজেদের কলিকদের মধ্যে থেকে একটা বিরাট চাপ আসছে লিডারশিপের ক্ষেত্রে এরপরে ব্যাকবেঞ্চারদের পক্ষ থেকে তার উপর চাপ আসে তাছাড়া তার নিজের এমপিদের মধ্যে চাপ আছে কারণ ডিউপির তাদের আদর্শ তাদের ফিলোসফি তাদের প্রিন্সিপাল কনজারভেটিভ পার্টি হচ্ছে একটা সেন্টার রাইট পার্টি তো তার সাথে এক্সট্রিম বা একবারে রাইট উইং পার্টির অনেক কিছুতে মিলে না যে এখন এমন দলের সাথে করেছেন উনি এমন কিছু প্রবেশনের মাধ্যমে প্যাকটা করেছেন যে এক বিলিয়ন পাউন্ড প্রতি বছর দুই বছর দিতে হবে নর্দার্ন আইল্যান্ডকে তো এগুলো দেখার বিষয়ে কতটুকু উনি মেনটেন করতে পারেন বা করে কতটুকু সাকসেসফুলি ব্যাকজিট নেগোসিয়েশন করতে পারেন এটা হচ্ছে একটা দিক আরেকটা হচ্ছে দেখেন যে অল্প সময়ের ভিতরে ইংল্যান্ডে তিনটি টেরোরিস্ট অ্যাটাক হয়ে গেল 
রমজানের ভিতরে এবং ইতিহাসের সবচেয়ে নির্মম হত্যাকাণ্ড ফায়ার যেটা আর কি অগ্নিকাণ্ড গ্যানফোল টায়ারে সেটাও রমজানে হয়ে গেল তো এগুলো সব কিছু সামাল দিয়ে উনি কতটুকু সামনে এগিয়ে নিতে পারবেন ব্রিটেনকে দেখার বিষয় তবে গ্যানফোল টাওয়ারের এই ভয়াবহতা মানে পুরো ইউকে তো বটেই বিশ্বকে অনেকটা তাক লাগিয়ে দিয়েছে একটা উন্নত বিশ্বে এইভাবে ঘটবে আমরা চিন্তা করতে পারিনি অনেকটা মনে হয় যে টাওয়ারের মধ্যে ওই যে তুষ লেফট তুষে যেগুলো থাকে ওগুলো লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে পট 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 করে আগুনে কয়ে যদিও মিডিয়া অনেকটা আন্ডার প্লে করেছে প্রকৃত মৃতের সংখ্যা এখনো কিন্তু ক্লিয়ার না কয়েকশো হবে নো ডাউট এরপরে ওই ঘটনা ঘটার পর বিরোধীয় নেতা কুইন প্রধানমন্ত্রী সবাই গিয়েছেন একটা জিনিস ওনাকে সবাই মানে ঠান্ডাত হয়ে গেছে যে উনি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে ওই অ্যাফেক্টেড এরিয়াতে গেছেন কিন্তু ভিক্টিমের সাথে বা রেসিডেন্টের সাথে লোকাল পিপলের সাথে উনি কথা বলেন নাই কি অজুহাত দেওয়া হয়েছে সিকিউরিটি ইস্যু সিকিউরিটি কনসার্ন তার পরের দিন রানী গিয়ে কথা বলে গেলেন সেখানে পাবলিকের সাথে কথা বললেন রানীর তো সিকিউরিটিতে কোনো সমস্যা হলো না তাহলে কি উনি রানীর চেয়েও আরও বেশি সিকিউর থাকতে চান নাকি তো এগুলা নেতৃত্বের দুর্বল দিক তাকে যারা অ্যাডভাইস করেছেন তার এটা দুর্বল দিক কারণ এগুলা মনে হয় যে প্রধানমন্ত্রীর যে এই যে নেতৃত্বের যে দুর্বল দিকগুলো এখন আস্তে আস্তে বের হয়ে আসছে কারণ প্রধানমন্ত্রীকে আমরা দেখি যে পার্লামেন্টে অধিবেশনগুলো তার পারফরমেন্সগুলো খুবই ভালো খুব সত্য দক্ষ শক্ত হাতে উনি কন্ট্রোল করতে পারে কিন্তু বাইরের ক্ষেত্রে বাইরের পলমের ক্ষেত্রে সেই শক্ত বা স্ট্রং পয়েন্টগুলো আমরা দেখতে পাই না তার নেতৃত্বের অনেক দুর্বল দিকগুলো বিশেষ করে গ্রেনফেন্ট টাওয়ারের পরে বের হয়ে আসছে ইভেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উনি যেভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন উনি তো প্রথমে বিরোধীয় নেতা জেরেমি কলবিনের সাথে টিভি ডিবেটে যেতেই চান এবং যাননি সরাসরি ডিবেট হয় নাই এরপরে যেটা দর্শক নন্দিত প্রোগ্রাম জেরেমি প্যাক্সম্যানের গ্রিলিং গিয়ে আমরা দেখলাম যে উনি যেভাবে পারফরমেন্স করেন পার্লামেন্টে তার আশেপাশেও নাই তো এগুলা জাতি দেখেছে সবাই তার তার নিজস্ব মূল্যায়ন করেছে কিন্তু আমাদের আইনি প্রোগ্রাম থেকে যেটা বলবো যে ব্রিটেনের ক্ষেত্রে কতটুকু স্ট্রং ভাবে উনি নেগোসিয়েট করতে পারবে বা ওনার ব্যাগজিট সেক্রেটারি ডেভিড ডেভিস কতটুকু করতে পারবেন এখনো দেখার বিষয় এখনো মূল্যায়ন করা বা অ্যানালাইসিস করার মতো এখনো সময় আসে নাই তবে যে উদ্দেশ্যে যে নিয়তে একশো তিরিশ মিলিয়নের উপরে নির্বাচনে খরচ করা হলো সেই পারপাস সেই নিয়ত তার সার্ভ হয় নাই যাতে কি একশো তিরিশ মিলিয়নের উপরে ক্ষতি হতে হয়েছে শুধু স্টাফ ইলেকশনের জন্য সেই হাত তো শক্ত হয় নাই বরং উনাকে আরও বিভিন্ন চ্যালেঞ্জেস এবং ভার্ডাল বাধাগুলো ওনাকে ফেস করতে হবে এবং করতে হচ্ছে উনি গত কালকে পরশু দিন যেটা কুইন স্পিচের উপরে বুট হলো উনি ছিলেন দেশের বাইরে তাড়াতাড়ি ওনাকে রাশ করে আসতে হয়েছে কারণ ওনার বুটটা হয়তো খুবই মূল্যবান হতে পারে কাউন্টিংয়ের ক্ষেত্রে কতটুকু টেনশনে কতটুকু ইয়েতে ওনারা আছেন আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি বিশেষ করে যারা রাজনৈতিক সমসাময়িক বিষয়ের উপর খবর রাখি তাদের কাছে এগুলো প্রতিমান হচ্ছে তো গণতন্ত্রের সুতিকাকার ব্রিটেন এটি একটা ভালো দিক যে আমরা সব জায়গায় বসে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করতে পারছি আবার সমালোচনা করতে পারছি আমরা বিভিন্ন ধরনের নেতার প্রশংসা করতে পারছি আবার সমালোচনা করতে পারছি মিডিয়া কথা বলতে পারছে সেই জন্য আমি আমাদের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্র্যান্ডফেল টাওয়ারে যারা জীবন গেল তাদের সবার আত্মার মাফিয়াত কামনা করছি বিশেষ করে যারা মুসলিম ধর্মাবলম্বী তাদেরকে আল্লাহ পাক যেন জান্নাতুল ফেরদাউস দান করে এই দোয়া করছি আর যারা আহত হয়েছেন তাদের পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা রইল এবং আমরা আশা করি বিশাল ক্ষতি হয়ে গেছে এই ঘটনা থেকে যেন আমরা জাতি হিসাবে ব্রিটেন একটা ভালো লেসন নিতে পারি যাতে করে এই ধরনের যদি ঘটে কিছু তাইলে যেন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং গোটে করতে যেন না পারে সেই ব্যবস্থা নেওয়া যায় কারণ একটা উন্নত বিশ্বে চব্বিশ তলা বিল্ডিংয়ে আগুন লাগলো এবং প্রায় দুই তিন ঘন্টা পরে আস্তা বিল্ডিং স্প্রেড করেছে কিন্তু যে তাঁত তৎপরতা রিস্কি অপারেশন হওয়ার কথা ছিল উইথ আটমোস্ট ইম্পর্টেন্স 
हेलिकप्टर दिए मानीप्टिस्ट घोषणा बस मीडिया कथा तुलसे पानी बेलून टाइप जहाज कारण सफलता आधुनिक विश्व सब चे दामी एलिका 
এই বিল্ডিং এ কয়জন মারা গেছে বের করতে কি ওলা উইক আর মান্থ লাগে না না লোকাল অথরিটির কাছে একটা পুরো লিস্ট আছে এখানে রেসিডেন্ট কারা 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 থাকে টোটাল লিস্ট আছে রেসিডেন্ট এখানে কারা টেনেন্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের কাছে লিস্ট আছে বিভিন্ন ইউটিলিটি যারা মেইনটেইন করে ইউটিলিটি তাদের সব আছে সবগুলা কম্পাইল করে টোটাল জনসংখ্যা এই বিল্ডিং এ কত আর কয়জনকে পাওয়া যাচ্ছে বাকি যারা মিসিং তারাই তো হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে কি বলে মিতরণ করেছে জি मैं বা যাদেরকে বাঁচানো গেছে অথবা যাদের ডেড বডি পাওয়া গেছে বাকি আর কোথায় এবং ওখানে একটা মসজিদ আছে মানার মসজিদ ইসলামিক সেন্টার ওখানে এখানে এই বিল্ডিংয়ে কিন্তু বেশিরভাগ মুসলিম পরিবার বসবাস করত আপনি অথবা কমিউনিটির কয়েকজন নিয়ে ওই জায়গায় আমি করেই আমি কমিউনিটির বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব এবং ইসলামিক চিন্তাবিদ তাদেরকে নিয়ে আমরা ভিজিট করেছি আমরা দেখেছি যে ওখানে লোকাল একটা মসজিদ আছে মসজিদের ডাইরেক্টরের সাথে আমরা কথা বলেছি এবং একজন বিক্টিম পুরুষ তার সাথে কথা বলেছি যিনি দেশের বাইরে থাকার কারণে উনি পান বেঁচে গেছেন কিন্তু ওনার ওয়াইফ এবং দুইটা বাচ্চা মারা গেছেন ওখানে এবং ওই ডাইরেক্টর সব উনি বলেছেন যে উনি অনেককে চিনতেন যারা রেগুলার নমাজে আসতেন কিন্তু তাদেরকে দেখা যাচ্ছে না প্রায় দেশ দেড় শতাধিক লোক রেগুলার নমাজে যেতেন তারা আজকে নাই এরপরে এই বিল্ডিংয়ের যারা অধিবাসী ছিল অলমোস্ট এইটি পারসেন্ট হচ্ছেন মুসলমান এবং মেইনলি মরক্কো বা তার আশেপাশে দেশের অধিবাসী অরিজিনালি আর বাকি টোয়েন্টি পারসেন্টের মধ্যে মনে করেন ইস্টার্ন ইউরোপিয়ান ব্লাড আচ্ছা হয়তো এক পার্সেন্ট বা দুই পার্সেন্ট হয়তো সাদা হতে পারে নাকি এই হচ্ছে তার মানে ডেমোগ্রাফি তাদের ওখানে বসবাস করছেন কিন্তু আমরা যেই হোক কিন্তু তারা তো হিউম্যান বিং এবং সরকারের লিডারশিপ যারা আছেন তাদের তো আমরা আশা করি এই ধরনের ঘটনা যেন আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে কিন্তু আমরা আবারও দাবি জানাচ্ছি যে একটা ফুল স্কেল কি বলে ইনকোয়ারি কমিশন হওয়া দরকার সাথে সাথে ইনকোয়েস্ট হওয়া দরকার প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের তখন আমরা ট্রুথটা জানতে পারব যে কিভাবে কি ঘটলো কেন ঘটলো বিশেষ করে আমরা একটা জিনিস দেখছি যেটা আমি আমরা অবশ্যই আমরা ইমার্জেন্সি সার্ভিস বলেন পুলিশ ফোর্স বলেন সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দিয়ে দেবো তাদের ডিউটি কিন্তু তাদের তো পুলিশ সার্ভিসের ডিউটিটা কি তাদের ডিউটিটা হচ্ছে জনগণের যানবাহনের নিরাপত্তা দেবে ফায়ার ব্রিগেডের সেখানে কাজ না যে এখানে কী বলে রাস্তা ভেঙে গেলে রাস্তা ঠিক করে দেবে তাদের কাজই হচ্ছে ফায়ার হলে এটাকে নির্বাহ করবে ঠিক আছে কোনো কিছু গোটার পরে তাদের কোনো নেগলিজেন্স দায় দায়িত্ব এগুলো পর্যালোচনা না করেই একবারে ফ্লাট আউট তাদের যে যেভাবে হ্যান্ডেল করার কথা ছিল এখন পর্যন্ত ফায়ার ব্রিগেড কতটুকু সাকসেস এর পরিচয় দিয়েছে কিন্তু ফ্লাট আউট প্রধানমন্ত্রী সহ সবাইকে আমরা দেখি প্রশংসা করতে 
তার মানে পরশা পাওয়ার জন্যই কি জব এটা তো একটু ইয়ে করা দরকার অবশ্যই আমরা ধন্যবাদ দেবো তাদের তো ডিউটি এটা আমি লয়ার আমার ডিউটি নয় যে পানি লাগলেই সেখানে গিয়ে ফায়ার ব্রিগেডে কাজ করবো সুতরাং আমি তো লিগাল প্রফেশনে কাজ করবই শুধু এটা করা মানি না যে আমাকে প্রশাসাই করতে হবে এজন্য ফায়ার ব্রিগেড যারা এই গ্লেফেন টাওয়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের সেখানে গাফলতি আছে কিনা না সেইটা পুঙ্কানুপুঙ্কভাবে দেখার মানে উচিত আছে তখন আমরা অ্যালার্টেড হব এবং আমরা ধন্যবাদ দেবো আমরা ধন্য গোটা গোটার পরে আমরা কোয়ালিফাইড ধন্যবাদ দেবো একবারে শর্তহীন যা আছে একবারে মানে আয়ের উপরে আর কোনো সার্ভিস নাই মসজিদে একটা লোক নির্গাত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছেন এইভাবে তো কিছু তো ঘটনা ঘটে এটার জন্য তো অবশ্যই ইয়ে হবে ফায়ার ব্রিগেডের যে লন্ডনের কমিশনার উনি মিডিয়াতে বললেন যে উনার ক্যারিয়ার ত্রিশ বছরের ক্যারিয়ার এমন ফায়ার জীবনে দেখেন নাই घोषणा दिए आश्वस्त हो बस रूमे আর কি করা যেত কি করলে ওই প্রাণগুলো বাঁচানো যেত আগুনকে কন্টেন করা যেত আর যদি দুই তিন ঘন্টা যদি আগুনটাকে কন্টেন করা যেত সিঁড়ি দিয়ে নামানো যেত কি না এগুলো তো এগুলোর প্রশ্ন দরকার না এগুলো তো যুগ যুগ ধরে কিন্তু এগুলো উঠতেই থাকবে সে তো অবশ্যই হ্যাঁ আমাদের একটা বাঙালি পরিবার ছিল যে বাথরুমের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল তারা হ্যাঁ পাঁচজন লোক একই পরিবারের মা বাপ ভাই দুইজন এবং বোন খুবই ফেথেটিক এবং এভাবে দেখবেন যে প্রতিটা ফ্যামিলিতে খুব নিকটাত্মীয় একসাথে মারা গেছে নাকি আমাদের সবার জন্য দোয়া থট প্রার্থনা এবং যারা সার্ভিস হোল্ডার পুলিশ এরপরে সিক্রেট সার্ভিস এরপরে ফায়ার ব্রিগেড যারা গেছে সবাইকে আমরা ধন্যবাদ দিই তাদের অবশ্যই ইয়ে আছে কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে আমি যেটা বলতে যাচ্ছি আমি জানি না আপনি একমত হবে কিনা যে আমরা কোয়ালিফাইড ধন্যবাদ দেব আমরা একবারে করোনা কোটার সাথে সাথে এমন সার্ভিস আর হয় না এবার তারা মানে যুগান্তকারী দায়িত্ব পালন করেছে আউটস্ট্যান্ডিং সার্ভিস এটা কিসের আউট না আপনার সাথে আমরা সবাই একমত আমাদের কমিউনিটি যারা আছে যারা আপনি যে কথাগুলো বলছেন একদম জেনারেলি কথা বলছেন আমরা একটা কল নিয়ে এই মুহূর্তে আমরা পরে আবার আলোচনা ফিরবো জি কলার আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা <laughs> थार्टी <laughs> আমার 
বললো যে আমি কাগজ আমি এটা ফর্ড দিয়ে দিয়েছি পরে আমি এখন থেকে আজ থেকে দুই মাস আগে এফ এল আর এফ পি নতুন একটা অ্যাপ্লিকেশন করি সেইটা ফিঙ্গার ফিঙ্গার প্রিন্ট আমি দু সপ্তাহ আগে দিই যারা আছেন তাদের প্রত্যেকের উচিত আপনার যদি কোনো সলিসিটার বা রেজিস্টার থাকেন আপনার সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস এর কপি নিয়ে একটা সেকেন্ড অপিনিয়ন থার্ড অপিনিয়ন নিতে পারেন নেওয়াটা ভালো কারণ তখন আপনার মনের জন্য ভালো হবে আর ডকুমেন্টস গুলো সাথে রাখলে ক্রোনোলজিক্যাল অর্ডারে তখন যে কোনো একজন সলিসিটার সুন্দর করে দেখে একটা অ্যাডভাইস করতে পারবেন যে আপনার রাইট ট্র্যাকে আছে না আপনার জন্য আলাদা বিকল্প কোনো অবস্থা বা ব্যবস্থা আছে তো আপনাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন দিকে আপনি আগাবেন আপনার কথাবার্তায় মনে হচ্ছে যে অ্যাসাইলামটা আপনার জেনুইন অ্যাসাইলাম নয় যদি ওরকম একটা কাগজ নিয়ে প্রবলেম ছিল মানে সময়টা কেপনের জন্য বাসার জন্য দীর্ঘায়িত করার জন্য এটা কিন্তু অ্যাসাইলাম করানো অ্যাসাইলাম যদি জেনুইনলি আপনি করতে চান জেনুইনলি ফাইট করবেন আর মনে রাখবেন যে ডকুমেন্ট এভিডেন্স দিবেন আপনি অথেন্টিক এবং রাইটটা দেবেন অনেকে আছে বাংলাদেশ থেকে কি ডকুমেন্ট একবারে মানে সৌ দুইশো বিশটা নিয়ে আসে বানান বুল ট্রানজাকশন বুল তারিখ বুল একটার সাথে আটটা মিল নাই তো এগুলো দিয়ে আপনি দেখেন আগুন নির্বাহর জন্য আপনি ফায়ার বা ইয়র দরকার কিন্তু আপনি ওই যে লেফট তুষক দিয়ে আগুন নির্বাহ করতে পারবেন আপনার এভাবে দুইশো তিনশো বিশটা ডকুমেন্ট এনে অ্যাসাইলামের কোনো ভালো হবে না যদি আপনার কংক্রিট আপনি পাঁচ পিসটা আনেন দশ পিসটা আনেন কিন্তু যেটা আনবেন রাইটটা আনবেন প্রপারটা আনবেন অথেন্টি অথেন্টিসিটির ব্যাপারে যেন কোনো কোয়েশ্চন না করতে পারে এই ধরনের ডকুমেন্ট যদি হয় তাহলে কারণ আপনি শুধু ওই যে বিল্লোস দিয়ে মাফার মতো আপনি মার্ক যেভাবে দেয় পেজের পুরো পেজ ডকুমেন্ট এগুলোর কোনো ভ্যালু নাই আপনি কংক্রিট নিয়ে আসবেন তাতে যদি দশ পৃষ্ঠা হয় বিশ পৃষ্ঠা হয় ফাইন কিন্তু আপনাকে নিয়ে আসতে হবে জেনুইন এবং কংক্রিট ডকুমেন্ট কারণ মনে রাখবেন একটা ডকুমেন্ট যদি মানে অন দ্য ফেস অফ ইট ফ্রড মনে হয় তাহলে পুরো मामला <laughs> তাহলে এগুলা যা যত বুকা নয় যেগুলো সহজে আমলে নিয়ে নেবে তো অ্যাসাইলামের ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন আপনি অ্যাসাইলাম রিফিউজ হয়েছে আপিল করেছেন বলছেন যে আপনার ওয়াইফের এগুলো নিয়ে তুলে ধরছেন এখন এইটা হচ্ছে আরেকটা পার্ট আর অ্যাসাইলামটা হচ্ছে আরেকটা পার্ট তো যাই এটা রিফিউজ হয়ে গেছে রিফিউজ হওয়ার পর আপনি যখন আপার টার্মিনালে যাওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন দুইবার অ্যাপ্লাই করা যায় এবং ওখানে অনেক পয়েন্ট অফ ল যদি লিগ্যাল এরার জাজ করে তাহলে তখন পারমিশন পাবেন লিগ্যাল এরার না থাকলে আপনি চাইলেও পারবেন না আপার টার্মিনালে যেতে যাই হোক ওইটা তো ওই এভিনিউ শেষ হয়ে গেছে এখন আপনি আপনার বাচ্চা আপনার ওয়াইফের উপর বেস করে অ্যাপ্লাই করেছেন তো ডিপেন্ড করে কতটুকু স্ট্রং পার্সুয়েসিভ ওয়েতে আপনি হোম অফিসে অ্যাপ্লাইটা সাবমিট করেছেন এইটা না দেখে বলা কঠিন যে আপনার শুধু আপনার বাচ্চা আছে আর ওয়াইফ আছে বললেই দিয়ে দেবে এই এনভারনমেন্ট এবং এই কন্টেম্পোরারি কিন্তু এখন নাই দিতেই চায় না বাচ্চা আছে ওয়াইফ আছে তার পরে বলবে যে গবেক টু বাংলাদেশ অ্যান্ড এক্সারসাইজ ইউর ফ্যামিলি লাইফ কোনো ইনসারমাউন্টে বলে অবস্থাগুল সেখানে নাই আপনার যেতে যেমন আপনাকে ফ্লাশ আউট করে বিভিন্ন কেইসলোর প্রিন্সিপালগুলো একবারে জিস্ট এনে আপনার কাবার লেটারে লিখে হোম অফিসকে কনভিন্স করার চেষ্টা করতে হবে কেন আপনি দেশে যেতে পারবেন না বা দেশে গিয়ে আপনি ফ্যামিলি লাইফ এক্সারসাইজ করতে পারবেন না আর যেহেতু আপনি অবাস্টেয়ার এই জন্য আপনার ওই মেইনলি আর্টিকেল এইট সেকশন ফিফটি ফাইভ ওয়েলফেয়ার অফ দ্য চাইল্ড এইগুলো হবে আপনার জন্য মেইন বিষয় আপনি যে ওই যে ইমিগ্রেশন রুলে ফাইভ ফাইভ ইয়ার্স আঠারো হাজার ছয়শো এগুলো আপনার জন্য প্রযোজ্য নয় তো আবার বলছি যে আপনি একজন দক্ষ আইনজীবীর সাথে সম্পূর্ণ পেপার্স দিয়ে আপনি একটা পরামর্শ নেন 
আর আপনি বলছেন যে কতটুকু সম্ভাবনা আছে এটা বলা খুব কঠিন কারণ ডকুমেন্টস বিশেষ করে হোম অফিসে যে অ্যাপ্লিকেশন করেছেন তার কোয়ালিটি এবং পয়েন্টসগুলো ভালো করে দেয়া হয়েছে কিনা না এগুলো না দেখে বলাটা খুব কঠিন আপনাকে অবশ্যই ধন্যবাদ আমাদেরকে ফোন করার জন্য জি ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করব আপনি উপকৃত হয়েছেন আমরা পরবর্তীতে কল নিব কলার আসসালামু আলাইকুম জি কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্নটি করুন প্লিজ আই হ্যাভ ওয়ান কোশ্চেন ইয়েস উই আর উই আর ইউ ইউ সিটিজেন ইউ সি ইউ কে অ্যাবাউট 3 ইয়ার্স ইয়েস এন্ড মাই কোশ্চেন ওয়াজ হাউ ক্যান ইউ হাউ ক্যান আই अप्लाई ফর এ ইউ কে রেসিডেন্ট কার্ড আইডি কার্ড হোয়াট ডু ইউ মিস ডু আই নিড এন্ড হোয়াট ডু আই নিড টু ডু ডু আই হ্যাভ টু সেন্ড ইট বাই পোস্ট অর ইজ ইজ এ বেটার টু ডু অনলাইন also that you are asking for the requirements uh, mm. yeah, they can re that. register can you please give the answer in bangla okay thank you <laughs> okay uh, please update uh, thank you oshesh dhonnobad kolar apnar proshnor madhye onek darshok upokrito hobe amader community of bangali family jara ami oi ta ektu expand kore uttor dei please oboshyo ek number hocche dekhen apni khub sundor bolechen je 3 bochor hoye geche apni eu nagorik hisebe ekhane achen তো এভাবে যারা আছেন দুই বছর তিন বছর যাই হোক আপনারা অবশ্যই অবশ্যই হোম অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করবেন রেসিডেন্স কার্ডের জন্য কারণ ওইটা না হলে ভবিষ্যতে আপনার জন্য কঠিন সময় আসতে পারে অথবা অনেক কঠিন রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে রেসিডেন্স কার্ড পাওয়ার জন্য আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি ইউ ন্যাশনাল এবং ইউকেতে আপনি টিটি রাইট এক্সারসাইজ করতে চান ওইটা প্রমাণ করতে পারলে আপনি রেসিডেন্স কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন তো যারা এখনও করে নাই তারা করবেন আর আপনি বলছেন যে রেসিডেন্স কার্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য আলাদা একটা ফর্ম আছে এবং ওই ফর্মটা ফিল ইন করতে হবে এবং ফর্মের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট ফিজ আছে এবং ফর্মে গাইডেন্সে ফর্মে লেখা আছে যে কোন কোন ডকুমেন্টস দিতে হবে তো ওই ডকুমেন্টসগুলো দিয়ে যদি আপনি অ্যাপ্লাই করেন ইউ আর সেফ আর সব ডকুমেন্টস এবং ফিজ দিলে তারা আশা করি মোটামুটি আপনাকে দিয়ে দেবে যারা ইউ ইউ নাগরিকরা এই দেশে বসবাস করছেন পাঁচ বছর ধরে আপনার রেসিডেন্স পারমিট আপনার তা হোক আর না তা হোক যদি ফাইভ ইয়ার্স এ দেশে আপনি কন্টিনিউস প্রেজেন্স দেখাতে পারেন এবং টিটি রাইট এক্সারসাইজ করছেন এটা যদি প্রমাণ করতে পারেন তাহলে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর সেটেলমেন্ট ইনডেফিনিট লিভ এবং আমি আবারও বলবো যারা ইউরোপিয়ান ন্যাশনাল এ দেশে আছেন যারা যোগ্য ইনডেফিনিট লিভ পাওয়ার জন্য তারা দেরি করবেন না আপনি করে নেবেন এই দুইটা ক্যাটাগরি যারা আসছেন রেসিডেন্ট পারমিটের জন্য আবেদন করবেন বা কিছুদিন আগে আসছেন যারা রেসিডেন্স পারমিটের জন্য আবেদন করবেন অথবা যারা পাঁচ বছর হয়ে গেছে ইনডেফিনিট লিভের জন্য আবেদন করবেন তাদেরটা মোটামুটি এখন সেফ কিন্তু এখনও যারা ইউকেতে আসেন নাই চিন্তা করছেন তাদের স্ট্যাটাসটা কি হবে ব্রেক্সিট নেগোসিয়েশনের সর্বশেষ পর্যায়ে না গেলে কিন্তু বলা যাবে না এবং অলরেডি টেন ডাউনিং স্ট্রিক প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে স্টেটমেন্ট দেয়া হয়েছে মূলত তিনটা ক্যাটাগরির কাট অফ ডেটের আগে যারা আসছেন যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভের জন্য আবেদন করবেন অথবা কাট অফ ডেটের আগে আসছেন এবং যারা কন্টিনিউয়াস ইউ নাগরিক হিসাবে আবেদন করে পাঁচ বছর পুরার পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভের জন্য আবেদন করবেন তাদের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না আর এরপরে যারা আসবেন তাদের জন্য কিছুটা এফেক্ট হবে বিশেষ করে কাট অফ ডেটের পরে আর ইউ নাগরিকরা সেটেল হয়ে গেলে তাদের অধিকার রাইটস কি থাকবে ওইটা গভর্নমেন্ট থেকে এখনও স্পষ্ট করে ঘোষণা না দিলেও প্রধানমন্ত্রী বারবার বলেছেন যে এইটা একটা রিসিপ্রোকাল প্রসেস অর্থাৎ তিন মিলিয়ন ইউ নাগরিক প্রায় ইউকেতে বসবাস করে আবার এই ইউকে মানে ব্রিটিশ নাগরিক প্রায় ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাস করে তো স্বাভাবিক কারণে এইটা প্রধানমন্ত্রী যুক্তিসঙ্গতভাবে বলেছেন যে যখন ইউ ইউনিয়ন থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে যখন ঘোষণা দেওয়া হবে ব্রিটিশ নাগরিকদের ব্যাপারে ঠিক তখনই ওনারা ঘোষণা দেবেন ডিসি প্রকল্প তাদের ইউ নাগরিকদের কী অবস্থা হবে এবং এটা স্বাভাবিক বার্গেনিংয়ের বা নেগোসিয়েশনের জন্য একটা ইকুয়ালিটি অফ বার্গেনিং পাওয়ার থাকতে হবে আমার মনে হয় যে চোখের কুড়া রাখেন নেগোসিয়েশনের আরও শেষ পর্যায়ে গেলে তখন পুরোপুরি বোঝা যাবে যে কতটুকু 
অধিকার থাকবে ইউরোপিয়ান নেশন যারা ইউকেতে বসবাস করছে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতির পর আবার ফিরব আলোচনা নিয়ে সেই দর্শক কতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা ছোট্ট একটি বিরতি যাচ্ছি বিরতির পরে ফিরব আমাদের মূল আলোচনা এবং আপনাদের কল নিয়ে তত ধন্যবাদ দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতি পর আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আইন বিষয়ক অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ার আপনাদের সঙ্গে আছেন মুর্শিদ রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ যিনি লিঙ্কন চেম্বারের চেম্বার অ্যান্ড সলিসিটার্সের প্রিন্সিপাল জি ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ আমরা লাস্ট মোমেন্টের কল ছিল কলের আমরা আশা করি উত্তর দিয়েছি পুরোপুরি রিসেন্ট আর একটা আপডেট ছিল আপনি যেটা আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন যেটা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের একটা রুল নিয়ে যে लेटर এই ধরনের একটা পবিশন দিয়ে নিয়ে আসছিল যার কারণে যারা দাগি আসামি ক্রিমিনাল তাদেরকে কি করা হয় যে কনভিকশন হওয়ার পর ডিপোর্ট করা হয় এবং ডিপোর্ট করে নিজের দেশে গিয়ে ওখান থেকে আপিল করতে হয় তো এই ব্যাপারে চ্যালেঞ্জ হয়েছে রাইট আপ টু দ্য সুপ্রিম কোর্ট যাওয়ার পর সুপ্রিম কোর্ট বলেছে না এই যে পলিসিটা ডিপোর্ট ফার্স্ট আপিল লেটার এটা ইনকনসিস্টেন্ট উইথ স্টাবলিশড প্রিন্সিপাল বিশেষ করে হিউম্যান রাইটস অ্যাক্টের সাথে এক এবং এটা অনেকটা আনফেয়ার এবং আনলফুল কারণ যাওয়ার পর ওই যে ব্যক্তিকে পাঠানো হলো আর যে লয়ার তার মধ্যে যে কমিউনিকেশন যে ইনস্ট্রাকশন দেয়া নেয়া এগুলো অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে ওঠে না এর ফলে অনেক সময় লজিস্টিক সাপোর্ট থাকে না যেটা কি বলে এখানে থাকলে পরে করা যায় তো ওনারা তিনটা পয়েন্টে বলছেন যে এটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ইও নাই যেটা ইন কান্ট্রিতে থাকলে যেটা আপিল অ্যাক্সেস করা যায় সে অপরাধ করেছে আমরা গিন্ডা করতে পারি কিন্তু স্ট্যাচুট ল তাকে অধিকার দিয়েছে আপিল রাইট অ্যাক্সেস করার জন্য তাকে এই সুযোগ দিতে হবে সুতরাং এইটা একটা ভালো ইম্প্যাক্ট পড়বে যদিও এইটা ক্রিমিনাল কেস সর্বোচ্চ আদালত থেকে বলছে কিন্তু আমরা দেখছি ইমিগ্রেশন লতেও অনেক সময় দেখা গেছে যে ইন কান্ট্রি আপিল রাইট দেওয়া হয় না স্পেশালি করে দেওয়া হয় কেসের আমরা তো এগুলাতে ইনডাইরেক্টলি এই প্রিন্সিপালগুলো আর লাগানো যায় কিনা না চিন্তা করার মতো খুব আছে বা এটার উপর বেস করে কংক্রিট সাবমিশন হোম অফিসে দেওয়া যায় কিনা না যদি না করে তাহলে ওইটাকে চ্যালেঞ্জ করে বাই ওয়ে অফ জুডিশিয়াল রিভিউ উপরে উঠে যায় কিনা দেখা যেতে পারে মাথায় <laughs> আমি একটু মিস করেছি যিনি বলছেন যে আপনার পরিচিত উনি ইউরোপিয়ান নাগরিক এখানে বসবাস করে না জি কলার আমাদের সঙ্গে আছেন হ্যালো ইয়া জি আর উনার ওয়াইফ উনার ওয়াইফ বাংলাদেশে না বাংলাদেশে হ্যাঁ আচ্ছা না তাহলে তো অসুবিধা হওয়ার কথা না এখন পর্যন্ত তো ই কি বলে ইউ থেকে ইউকে বের হয়ে আসে না এখনো দেড় বছরের মতো সময় রয়ে গেছে তো উনাকে যদি ইউরোপিয়ান নাগরিক হন তাহলে এখানে টিটি রাইস যদি এক্সারসাইজ করেন তাহলে তার নন ইউ নাগরিক মানে ডিপেন্ডেন্ট কে নিয়ে আসতে পারবেন জি তো তার ক্ষেত্রে ওই যে আঠারো হাজার ছয়শো আইন তার জন্য প্রযোজ্য হবে না কারণ ইউ ন্যাশনাল হিসাবে তার রাইটসটা আসবে ইউরোপিয়ান টিটি রাইট এক্সারসাইজ মাধ্যমে আর কি সুতরাং তার জন্য আঠারো হাজার ছয়শো রিকোয়ারমেন্ট ফুলফিল করার কোনো দরকার নেই বাকি অ্যাপ্লাই করতে যে কি কি ডকুমেন্টস লাগবে আমার মনে হয় যে একজন দক্ষ 
সলিসিটর বা অ্যাডভাইজারের সাথে বসে বা তার সহযোগিতায় অ্যাপ্লাইটা করা দরকার যাতে করে অ্যাপ্লিকেশনটা যেন স্টেটুয়ে হয়ে যায় আর না হলে অনুসবে রিফিস করে দিতে পারে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা মনে হয় পেন্ডিং উনি বলতে যাচ্ছে যে ডিসিশন পরে পরে দিবে এরকম হ্যাঁ না কোন ডকুমেন্ট বলছে যে 14 দিনের ভিতরে দিতে পারে না একটু পরে দিবে এটা একটু সময় তো লাগতেই পারে তার যদি ইনকোয়ারি করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে করতে পারে কিন্তু কতদিনের মধ্যে ইনকোয়ারি করার দিন বলা তো কঠিন হাই কমিশন হোম অফিসের জন্য আমরা কোনোদিনই দিন বলি না এবং বলা সম্ভব না আচ্ছা এটা অনেক সময় দেখা যায় যে কয়েক সপ্তাহের ভিতরে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় অনেক সময় কয়েক মাস লাগতে পারে এটা ডিপেন্ড করে তাদের ভলিউম অফ ওয়ার্ক এবং তার অন্যান্য কোনো ভেরিফাই করার জন্য সময় নিচ্ছে কিনা না ওইটার উপরে যদি সম্পূর্ণ ডকুমেন্ট জেনুইন থাকে তাহলে ভয় পাওয়ার কিছু নাই আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি ধন্যবাদ সিস্টার আর আপনাকে ওই দুয়ারক জি পরবর্তীতে কল নিব জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম আমরা শুনছি আপনি প্রশ্নটি করুন প্লিজ হ্যালো তো জি জি কলার আমরা শুনছি আপনার টিভির ভলিউমটা একটু মিউট করে দেন बुजुर्न पुलिस रिपोर्ट पुलिस स्टेशन देखो भलो ना हुई हाई कमिशन आलाप करें तरफ एपमेंट कर पासपोर्टर कपि दी आशा करी तरा देवे और जो पुरतन पासपोर्ट हो हाथ लेखाते एम आपके बनाते हो तो अपने बांगलेश हाई कमिशन थे पासपोर्ट बनिए नीन क्योंकि वो पासपोर्टे अपन विचार दरकार नहीं आपने ब्रिटिश नागरिक हिसाब से इंडिपेन्डेंट लिबो आपने पाने ना पासपोर्टे कारण जदि ब्रिटिश नागरिक हन तेल तो अपने रेस्ट्रिकशन फ्री और इंडिपेन्डेंट लिव हम क्योंकि अपने इमिग्रेशन रेस्ट्रिकशन फ्री नए सूतरा एक व्यक्ति के दुई स्टेटास देना तो बांगलेशी पासपोर्टे रईट अफ एवोर्ड नीते हो तो वोट नीते झमेला आए अप्लाई करते हैं फीस दीते हैं तो हमारे मन हो जाए पासपोर्ट ब्रिटिश आसे अपने वोटा नहीं आने चलते थे जदि ना अपना एमपी टेमपी हो इच्छा थे तेल वोट डिफरेंट क्योंकि बांगलेशी पासपोर्ट नागरिक हिसाब से रखार जो अपन दरकार जी धन्यवाद आपके धन्यवाद कलर आप परवर्ती कल नहीं निब जी कलर असलमकुम হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম ঈদ মোবারক আপু ওকে তা আমার কি কোশ্চেন আছে জি আমার হাজবেন্ডের আইলা ফাইসন জুনের 13 তারিখ আচ্ছা আর আমার একটা মেয়ে রয়েছে 11 তারিখ আচ্ছা জি আমার আসলে মেয়ে আছে আর আমার কাছে হরর কিছু একলার এম বাট ই মেয়ে যে নিউ বোন বেবি লাগে কিছু হরর হইছে না কাল লাগে কিটা হরর হইতো নেক্সট ডে আচ্ছা না এখন আপনার স্ট্যাটাস কিটা तेर त এখন ইবেডি লাগি কিটা নেক্সট স্টেপ না বেবি লাগি তো আপনার লগে अप्लाई করার সময় করার দরকার আছে 
रिमाइंडर जरा छ कलारे थ्री टू सिक्स मान्थर भरे आशा करी अपना दिए देवे जदि कोमप्लेक्सिटी ना था जदि कमप्लेक्सिटी था केस वार्कार साधारण सिद्धान दीते पर तर सुपारभार टीम लीडर सा आलोचना कर परामर्श कर सिद्धान लेते हैं एक क्षेत्र में एक देरी हो बस जी धन्यवाद आप परवर्ती क्या आते जी कलर असलमकुम जी वालेकुम सलम कलर सुन आपनी प्रश्न करते हैं प्राय चार मास 
ঢাকার পরে ইন্টারভিউতে আসলে আমাদের সবই জেনুইন আছে সম্পর্ক সবই জেনুইন একসাথেও থাকে ইন্টারভিউতে আমাদের কিছু মিস্টেক হয়ে গেছে মানে আমরা কথাবার্তা সমান বলতে পারি না এটা ওই অসুস্থতার কারণে আমারও সবকিছু মিলাইয়া এক ব্যক্তি বলতে পারি না এই জন্য ওই ফ্রে আর বাচ্চার রিজার্ভেট আমার ওখানে অ্যারেস্ট করে ফেলছে प्रस्तुति परीक्षार मत अथवा मन जिसनेशनल मायर सीजनशीपारे डिपेंडेंट स संक्षिप्त कतदिन लगते 
রেজাল্টটা কি হতে পারে যে তারা ডাইরেক্ট ডিসাইডটা দিবে বা কোর্টে নেবে নাকি কি হতে পারে এই কোশ্চেনটা বিবাহিত হিসাবে কতদিন আছেন আপনার জি ধন্যবাদ দর্শক আমাদের সঙ্গেই থাকুন আমরা ছোট একটি বিরতি যাচ্ছি বিরতির পরে আবারও ফিরব আমাদের আলোচনা নিয়ে দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পরে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আমি বিশেষ অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ার সঙ্গে আছি আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে আছেন ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ যিনি লিঙ্কনস চেম্বারের চেম্বার অ্যান্ড সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল জি আমরা যাওয়ার আগে একজন ভদ্রলোকের কোয়েশ্চেন ছিল আপনি যদি তার উত্তরটা হ্যাঁ না ঠিক আছে কলার অশেষ ধন্যবাদ বিরতির আগে আপনার প্রশ্ন শুনছিলাম তো আমরা সংক্ষেপে উত্তর দিচ্ছি আপনি বলছেন যে নতুন ফ্রেশ অ্যাপ্লাই করার পর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়ার পর পুরো নয় মাস হয়ে গেছে নয় মাস হয়ে গেছে কতদিন লাগতে পারে এখন কতদিন লাগতে পারে একই কথা বিরতির আগে আমরা আরও কয়েকটা প্রশ্নের উত্তরে বলেছি যে হোম অফিস কতদিন নিতে পারে বলাটা খুব কঠিন তবে যেহেতু টুয়েক আপনার কেসে জড়িত আছে স্বাভাবিক কারণে আরও সময় লাগবে তবে আপনি যেটা করতে পারেন তিন মাস পর পর কন্টিনিউয়াস রিমাইন্ডার দেন এবং ফার্দার কোনো আপডেট থাকলে আপডেট দেন তো এগুলো দিলে তখন আপনি একটা আউটকাম হয়তো পেতে পারেন কিন্তু আউটকামটা কি আসতে পারে বলাটা কঠিন কারণ টুয়েক তো যদি তাদের কাছে ওভারওয়েলমিং এভিডেন্স থাকে তাহলে রিফিউজ করবে আর রিফিউজ করার সম্ভাবনা যেহেতু টুয়েক আছে তবে টুয়েকটা হচ্ছে আপনার জন্য নেগেটিভ আর বিয়াটা আর বাচ্চাটা হচ্ছে আপনার জন্য পজিটিভ তো এই নেগেটিভ পজিটিভে টানাটানি করে যেদিকে উইন করে তবে যদি আপনি তারা রিফিউজ করে যদি আপিলে রাইট দেয় তাইলে আপনি কোর্টে ভালো করে চ্যালেঞ্জ করবেন কারণ টুয়েকের ব্যাপারে যদি ওয়াইফ এবং বাচ্চা থাকে ব্রিটিশ নাগরিক তাইলে ফার্স্টের ট্রাইব্যুনালে যখন ফ্যাকচুয়াল ইস্যু নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা হয় তো শক্ত হ্যান্ডে ডিল করলে অনেক সময় হয়ে যায় তবে আপনাকে যিনি টুয়েক দিয়েছেন তাকে ইংলিশে সাক্ষী দিতে হবে সেখানে গিয়ে যদি আবার ইন্টারভিউটার লাগান আর টুয়েক বলছেন যে না আমি জেনে নিয়ে দিয়েছি তাহলে কোর্ট বিশ্বাস করবে না তো এটা যদি ভালো করে শক্তি হ্যান্ডে কম্পিটেন্টে ডিল করা হয় বা করা যায় তাইলে ফার্স্টের ট্রাইব্যুনালে এলা হওয়ার সম্ভাবনা আছে আর যদি কোনো কারণে আপিল রাইট না দেয় তাহলে আপনি এটা জুডিশিয়াল রিভিউতে চ্যালেঞ্জ করবেন আর এই হলো অ্যাপ্লিকেশনের সাথে টুয়েক সম্পর্কিত ব্যাপারটা খুব ভালো করে প্রেজেন্টেশনটা দেওয়া উচিত যদি দেওয়া হয়ে যায় ভালো কথা যদি দেখান তো না হয় তাহলে আপনি যে রিমাইন্ডার দেবেন তার সাথে খুব ভালো করে ব্যাখ্যা করে আপনার পক্ষে যুক্তিগুলো তুলে ধরবেন আচ্ছা
if you have any question to him ekbare straight forward ebong shongkhe uttor hocche je ananu jabe na ebong eta dondoniyo opra jodi ekhane ni ashar chesta kora hoy mane ekhane dui bi ekshathe cholte pare na acha আর যেহেতু উনার একজন কারেন্ট ওয়াইফ আছে সেকেন্ড ওয়াইফ এখানে আনতে পারবেন না अप्लाई করলে রিফিউজ হয়ে যাবে জি তো পদ্ধতি একটা যদি হয় তবে উনার সাথে যদি ডিভোর্স হয়ে যায় তাহলে হয়তো ডিভোর্স হলে তো তোমার অন্য ব্যাপার কিন্তু এই ওয়াইফ থাকা অবস্থায় অন্য ওয়াইফ কে স্পাউস হিসেবে এখানে আনতে পারবেন না ফুল স্টপ এবং এটা দেবে না ভিসা কাম কা ওয়েস্ট অফ মানি ওয়েস্ট অফ টাইম लाइन दरकसाकसी जो कतोसिएशन नागरिकोपियन नागरिक गाफलती कर सम्भवना विशेषकर जरा यूरोप आसान एखे एस पार पे गेसू होना क्जो नई बेनिफिटो नई किसुई नाई को एक्सरसाइज करते हैं ना ये खाम खेल हो बस ना अपनी क्योंकि जार्मान नागरिक हन इटाली नागरिक हन परुगीज नागरिक हन अपना जेदेशर ही हन आपने यू नागरिक हिसाब से आसते हम एक शर्त बनीमय आसते हो यूके जा रईट एक्सरसाइज करबना के जब करते अथवा सार्विस प्रोवाइड करते हैं আপনি কাজ করবেন নালে ব্যবসা করবেন নালে পড়াশোনা করবেন স্টুডেন্ট হিসেবে আছেন হ্যাঁ কিন্তু কিছুই করলেন না জি তখন আপনার এখানে থাকার কোনো অধিকার নাই আচ্ছা এবং আপনি যদি কিছু নাও নেন যদি দরতে পারে দে ক্যান রিমুভ ইউ টু ইওর ইউরোপিয়ান কান্ট্রি আচ্ছা বিকজ ইউ हैव মিসলেড দা অথরিটি अबाउट ইওর রাইট বাই अबाउट ইওর সারকামস্টেন্সেস জি আমরা একটা কল নিয়ে নেব এই মুহূর্তে একটা কলার অপেক্ষা করছেন জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো কলার मानते बसबाज कर আপনি এই দেশে বসবাস করছেন এই দেশের আইন মান্য করেন আপনি ইনকাম করতেছেন আপনার ট্যাক্স যা আসবে তা দেবেন জি আপনি কাজ না করলে তো ট্যাক্সের দরকার নাই না তাহলে আপনি ফুল টাইম কাজ করলে এত ট্যাক্স আসবে ট্যাক্স ট্যাক্সের ডরে ট্যাক্সের বইয়ে অনেকে কাজ করে না জি এটা তো মানে দারুণ একটা এমবারাসমেন্টের ব্যাপার আছে আমাদের কমিউনিটিতে অনেকে জি সেলফ এমপ্লয়েড আছে কিভাবে খুঁজাবে যে কত কম ঘন্টায় ইয়ে করা যায় টেক্সট ফাঁকি দেওয়া যায় বল আপনি কাজ করেন যোগ্যতা আছে আপনার তো মানে এই যুদ্ধ যাওয়ার বয়স এখন মানে যুদ্ধ বলতে আমি সংগ্রামের কথা বলছি বা 
স্ট্রাগলের কথা বলছি জি তো আপনি আপনার ইয়াং এজ বয়স আপনার 25 থেকে 50 60 60 আপনি যখন কাজ করবেন জি আপনার কাজ করতে গিয়ে আপনার ট্যাক্স আসে তা দিবেন কিন্তু ট্যাক্স কে বয়ে আপনি কাজ থেকে বিরত থাকবেন না বা আওয়ারটা কমিয়ে নিয়ে আসবেন জি আমরা আমাদের কিছু কলার ওয়েট করছে আমরা একটা কলটা নিয়ে নিই তারপর আলোচনা ফিরবো জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো জি কলার আসসালামু আলাইকুম मानी मानसिक भाव शारिक भाव टर्चार हर मारामी प्रमाण थे तान सपोर्ट छाड़ाओ इंडिविजुअल मारामी फिजिकली सिस्टर <laughs> 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 डोमेस्टिकार प्रमाणी সুতরাং আপনি প্রমাণ এভিডেন্স জোগাড় করিয়া এর পরে চেষ্টা করবা জি ঠিক আছে অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ ভাইয়া আজ আমরা আমরা আপনি অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে এই উত্তরটা দেওয়ার জন্য তিনবার করে আপনি দিয়েছেন আমাদের পরবর্তী একজন কলার আছে কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি কলার ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন দিক করুন প্লিজ আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই আমি এদের সাথে ওই টেনিয়াস লুটি আছে কি ও মেইন পারপাসে পিসা পাইছে আরাই বছর আরাই বছর হইলা ওন এক্সটেনশন আছে নি এক্সটি আর কিছু নেই জি তুমি তো বলতো ফাইনাল আমি কি তো প্রিমিয়াম সার্ভিস ও কি তো দিতে পারি না তাহলে যে এক্সটেনশন এর সময় আচ্ছা এক্সটেনশন এর সময় প্রিমিয়াম সার্ভিসে যাবেন কি না জি এর অসুবিধা না আমরা যদি মানে প্রিমিয়াম সার্ভিস ও গেলে তখন যে এক্সট্রা ফিজ দেওয়া লাগে আর কি তো এক্সট্রা ফিজ দিয়ে আপনি দেন তাহলে গেলে তো কোনো অসুবিধা না সম্পূর্ণ ডকুমেন্টস যে রিকোয়ারমেন্টস আছে সব যদি ফুলফিল করেন তাহলে আপনি চাইলেও প্রিমিয়াম সার্ভিসে গিয়ে আনতে পারবেন অসুবিধা নাই জি स्कोप न उच्च फीस दिया 
কিছু ফিজ দিয়া কিন্তু দেখা গেল তারা একদিনের সিদ্ধান্ত না দিয়া আপনারা আরো ডকুমেন্ট ফাটিয়ে দিবা লাগি হইলো অথবা রিফিজ করে দিল তখন তো আপনার সিভিল সার্ভিসে যাওয়ার কোনো মানে নাই লাগি আমরা হই যে জন জন স্ট্রেট ফরওয়ার্ড সব কিছু ঠিক আছে ডকুমেন্ট সব তো ইত্তা পারছ ইলা যদি হয় তাহলে আপনি সেন্টার সার্ভিসে যাইবা আর না হইলে আপনি পোস্টে দেওয়ার ব্যাপার আমি হইলে তো বাক্কা লাই টাকা ফয় মাস তো লাই ওই জায়গা মানে জি জি এলা কি যদি আপনার কোনো তালা থাকে বা ইমার্জেন্সি ট্রাভেলিং কর যদি দরকার হয় তাহলে আপনি আমার মনে হয় যে প্রিমিয়াম সার্ভিসে যাওয়া ভালো আর मेदारिख निर्देश न खामा আর টেক্সচার ব্যাপারে আপনি যতটুকু কাজ করবে এর উপর ডিপেন্ড করব টেক্স কতটুকু কারণ টেক্সটা কিন্তু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না আপনি পুরো বছর কাজ করলেন কিনা না কবে থেকে কাজ করতেছেন কত আপনার ইনকাম এবং ইনকামের একটা অ্যালাউন্স আছে বাৎসরিক তো ওগুলা ডিপেন্ড করে আপনি টেক্স কতটুকু দিবা কিনা না ঠিক আছে জি মেসেজ নাজির আহমেদ আমাদের একদম শেষ পর্যায়ে আমাদের 1 মিনিট সময় আছে আমাদের হাতে আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে কোনো কোনো মেসেজ থাকে আমরা ও টেক্সচার ব্যাপারটাই দিয়ে আজকে শেষ করি কারণ फुल समय पाब এরপরে পেনশনে আপনি যে ইনস্যুরেন্স কন্ট্রিবিউশন দিয়েছেন ওইটা কিন্তু রিফ্লেক্ট করবে আপনার পেনশনে জি তাছাড়া আপনি ট্যাক্স দিচ্ছেন আপনি এই দেশে বসবাস করছেন আপনি এখানে আছেন আপনার ওয়াইফ হয়তো আছেন আপনার বাচ্চা হয়তো আছেন আপনার ফ্যামিলি আছেন কমিউনিটি আছে আপনি ট্যাক্স দেওয়ার মাধ্যমে ইনডাইরেক্টলি ইউ আর কন্ট্রিবিউটিং টু দা সোসাইটি আপনি এই দেশে থাকলেন আপনি এখানে ট্যাক্স ফাঁকি দিবেন আপনি কেন এখানে চুরি করবেন কেন ফ্রডের আশ্রয় নেবেন এজন্য আমরা আইনি প্রোগ্রামের মাধ্যমে সবাইকে আমরা বিনীত ভাবে আহ্বান জানাবো যে আমরা অতীতেও মুসলমান কমিউনিটি বাঙালি কমিউনিটি प्रचुरमैन কোয়েজন সরকারি উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা পায় সুতরাং আপনি পাচ্ছেন আপনি ওখান থেকে ট্যাক্স দেবেন এবং এটা আপনার নাগরিক অধিকার সিভিক ডিউটি কর্তব্য আপনি এটা করা তো আপনাদের সবাইকে সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী ধন্যবাদ এবং ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ আপনাদের ধন্যবাদ এবং আবারো ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে এই পর্যন্ত শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম
শ্রোতা দর্শক আপনারা এতক্ষণ উপভোগ করছিলেন লিগ্যাল আওয়ার প্রোগ্রাম আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করছি ততক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন আসসালামু আলা